Hola amigos de YouTube, les enseñaré cómo crear un intro en Cinema 4D versión R12. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro Cinema. Vamos a centrar esto así. Le daremos clic en Bugrap y clic en Objeto Texto. Aquí le pongo una G. Le cambiaré el tipo de fuente. Le pondré como un graffiti. De alto le pongo unos 300. Aquí lo pongo por acá. Ahora vamos a crear una luz diaria para, para eso mantenemos clic presionado aquí. Vamos a luz diaria y soltamos el clic. Vamos a poner así. Ahora vamos a copiar estos dos objetos. Le vamos a control C y luego control B para crear otro. O si no, ustedes le dan clic en editar y aquí le aparecerán esto. Aquí en la cámara le pongo una T. Así. Ahora le damos clic en Mugrap de nuevo y le damos clic en Objeto Texto. Aquí pongo un suscribir. Aquí lo dejaré, vamos a Fuente y le pongo como el graffiti. De alto le pongo unos 100. Y le voy a sacar el par acá. Así como bien. Ustedes le dan en alinear. En izquierda si lo quieren en izquierda. Derecha si lo quieren en izquierda. Y en el centro pues, como yo lo dejaré. Lo pongo por acá. Ahora voy a alejar esto. Vamos a crear un suelo. Para eso mantenemos clic presionado aquí. Vamos a suelo y saltamos el clic. Vamos a arch archivo descargar material preferido, preferido vamos a prime materiales básicos y metal 008 se lo arrastraremos a los tres o suscríbete a la, a la que ya te y al suelo le damos archivo no material control más n o si no ustedes le dan aquí doble clic le daré doble clic aquí el color le pongo un color que me gusta en reflexión le activaré la reflexión con un color gris aplicar así lo dejaré y se lo arrastraré a esto vamos a ver el previo como van a ver, ver que así no va a quedar muy bueno bueno vamos a alejar esto vamos a agrupar estos objetos para eso le damos clic derecho agrupar objeto también lo vamos a hacer con la T o si no agrupar objeto o si no ustedes le dan alt más G para trabajar mejor el texto lo ponen aquí abajo ahí con el G esto lo vamos a subir Vamos aquí en grabar fotograma con el, el fotograma 0. Vamos al fotograma 30. En rotación le pondré 360 grados. Aplicar. Y aquí lo bajaré. Y aquí vamos a grabar fotograma. Nos va a aparecer a esto. Vamos a verlo. Y así nos va a quedar con la T también lo vamos a hacer vamos a, a fotograma cero yo lo voy a subir así le damos aquí en grabar fotograma vamos a fotograma 30 en rotación le pondremos menos 360 grados a picar y lo bajaremos ahí aquí ahí vamos a grabar fotograma ahora vamos a verlo Así no va a quedar. Con el suscríbete. Voy al fotograma cero. Lo pongo para acá. Grabo el fotograma. No le haré ninguna rotación. Vamos al fotograma 30. Donde está 
y luego pon como en su posición aquí en entre el fotograma aquí le pondré en el 50 espero que no me sale con el suscrito puesto en el 30 lo ponemos aquí detrás para el fotograma vamos a ver otra vez si me salió ahora si sí me salió disculpen por eh, disculpen por ese error bueno aquí en el fotograma 40 con el suscríbete vamos a la herramienta de rotar y aquí lo pondremos al piso se lo dejaré Miren. aquí le vamos a grabar el fotograma ahora vamos a ver cómo nos quedó me quedó bien dos bueno para renderizar la edición eh, oh, perdón vamos a configuraciones de renderización vamos a salida en H le ponemos en el 1280 en alto le ponemos 720 en rango de fotograma le daremos clic en todos los fotogramas en guardar yo lo guardaré en el escritorio con el nombre cinema guarda el formato le daré película AVI y si tiene QuickTime usted le dará en película QuickTime o elija cualquiera de los dos AVI en configuración de renderización usted le da un clic en esta de hacer como activo y para renderizar nuestro todo lo que hemos hecho usted le dará un clic aquí en el icono del medio y aquí ustedes van a esperar minutos o horas bueno amigos eso es todo comenta punto y suscríbete bueno luego que se termine la descarga ustedes podrán ver el video hasta la próxima